ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸில் நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் சின்டெக்ஸ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பேப்பரில் யூனிட் ஃபோரில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டாப்பிக்காக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ யூனிட் ஃபோரில் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக கவர் பண்ணலாம் பிஃபோர் வி என்டர் இன் டு த கிளாஸ் அ கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ வித் அ ஸ்மால் டெஃபினிஷன் ஆன் சின்டெக்ஸ் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் இன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் சின்டெக்ஸ் இஸ் த பிரான்ச் தட் ஸ்டடீஸ் த ரூல்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் governing how words are combined to form sentences in a language so syntax na enna abingiradha abingiradha define pandrom syntax ingiradhu or branch of study aduvu or discipline da idile enna idu enna patti padikudhu syntax vandu edha solli tharudhu abdin sonna or language la irukka vaakiyangal irukku laya andha vaakiyangal eppadi amaikapadugirathu abingiradha solli tharradhu da syntax adu vandu eppadi form a irukku or vaakiyam vandu eppadi amaikapadum idha patti pesuradha syntax syntax helps us understand how different parts of a sentence interact including word order hierarchy and how elements like noun verbs adjectives phrases come together meaningfully appo endanda vaarthai enganga ponu for example english la pathinga perumbalu subject verb object nu irukum le indha maadhiri நம்ம ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பத்தி பேசுறோம் காம்ப்ளிகேட்டட் சென்டென்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து அமையும் இதெல்லாம் பத்தி பேசுறது தான் வந்து சென்டெக்ஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான சென்டென்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் இருக்க மாதிரி சென்டென்சஸ் எல்லாம் எப்படி அமையப்படுறது அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்றது தான் சென்டெக்ஸ் ஓகே எசென்சியலி இட்ஸ் அபவுட் ஹவு வி ஸ்ட்ரக்சர் சென்டென்சஸ் ஸோ தட் தே மேக் சென்ஸ் அண்ட் கண்டி ஸ்பெசிபிக் மீனிங்ஸ் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இட் டீல்ஸ் அபவுட் ஹவு வி ஸ்ட்ரக்சர் சென்டென்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்லி தர்றது தான் சின்டெக்ஸ் ஓகே அந்த மாதிரி ப்ராப்பரா வாக்கியம் அமைச்சாதான் என்ன பண்ணும் இட் கிவ் சென்ஸ் அப்பதான் அது அர்த்தம் கொடுக்கும் ஒரு கரெக்டான மீனிங்க கொடுக்கும் வாக்கியம் வந்து சரியா இல்லைன்னா தப்பா கம்யூனிகேட் ஆகும் ஸோ கரெக்டா எப்படி மீனிங்க தெரிய வைக்கிற மாதிரி நீங்க வாக்கியத்தை அமைக்கிறது அப்படின்றத சொல்லி தர்றது தான் சின்டெக்ஸ் இப்போ சின்டெக்ஸ்ல வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சின்டெக்ஸ் இருக்கு கீ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சின்டெக்ஸ் நம்ம அதை பார்க்கறோம் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ சின்டெக்ஸ் அனலைசஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதை தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுது சின்டெக்ஸ் என்ன பண்ணுது இன்க்ளூடிங் ஹவு சென்டென்சஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் இன் டு சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரெடிகேட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மோர் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து சப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கணும் ப்ரெடிகேட் எப்படி இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் பற்றி அதை பற்றி எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது தான் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்ததான் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் எக்ஸாமின்ஸ் ஹவு வேர்ட்ஸ் குரூப் இன் டு ஃப்ரேசஸ் இப்போ ஃப்ரேஸ் பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி கிளாஸஸ் ஃப்ரேசஸ்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரேசஸில் வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சேர்ந்தது நான் ஃப்ரேஸாக இருக்கும் இல்லைனா வேர்ப் ஃப்ரேஸாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃப்ரேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் <laughs> அடுத்ததான் வேர்ட் ஆர்டர் பத்தியும் சின்டெக்ஸ் சொல்லி தருது எந்த வார்த்தை எந்த இடத்துல வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் எக்ஸ்கூஸ் மீ எஸ் ஆ நவ் லெட் மை கண்டினியூ வித் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அகெயின் திஸ் எக்ஸாமின்ஸ் ஹவு வேர்ட்ஸ் குரூப் இன் டு ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகே நான் ஃப்ரேஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஃப்ரேஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அமையுது இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது தான் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இந்த ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி அமையுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்கும் அடுத்ததான் இட் ஹவு தீஸ் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் சென்டென்சஸ் எப்படி இது சேர்ந்து ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பற்றி படிக்கிறது தான் சின்டெக்ஸில் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறது நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஆர்டர் வேர்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறப்போ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஹேவ் டிஸ்டிங்க் ரூல்ஸ் அபவுட் வேர்ட் ஆர்டர் இப்போ வேர்ட் ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ராமா கீழ் ராவணா அப்படிங்கிறப்போ ராமா இஸ் அ சப்ஜெக்ட் 
killed is the verb and a ravana is the object அப்படிங்கற படிக்கிறோம் இதே தமிழ்ல நீங்க சொல்லி பாருங்க ராமன் ராவணனை கொன்றான் அப்போ உங்க सब्जेक्ट முன்னாடி வந்திருச்சு அடுத்ததே ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சு ராவணனை கொன்றான் வந்து எங்க போடுது verb வந்து கடைசியா போடுது அப்ப அங்க எப்படி இருக்கு word order வேற மாதிரி இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் டிஸ்டிங்க்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு டிஃபரண்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு இத பத்தியும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினு சொன்னா we understand in syntax okay syntax studies these rules and how variation change meaning and grammaticality இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குறப்போ அது எப்படி மீனிங்கே மாத்தும் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் அது சொல்லி தரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் மீ கிராமாட்டிகாலிட்டி ஒரு கிராமாட்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மாறும் இத பத்தி எல்லாம் வேர்ட் ஆர்டர் மாறுறதுனால அந்த கிராமாட்டிகாலிட்டியே மாறும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பேசுறதும் சின்டெக்ஸ் தான் அடுத்து சின்டாக்டிக் ரூல்ஸ் திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் ஒரு டாபிக் படிப்போம் ஓகே ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் சிலப்போ சிங்குலர் சப்ஜெக்டுக்கு புளூரல் வேர்ப் இருக்கு okay other so syntax is a separate discipline or a separate study of rules and regulations in grammar okay so idu da nam therinjitam adutha da generative grammar appadina enna therinjikka porom generative grammar idu vandu second topic ah ungalku inda unit la amanjirukku generative grammar is a theory of grammar idu vandu oru theory okay uh, first developed by noam chomsky in the year 1950s in, in the 1950s 1950 oti da noam chomsky abdingra oru linguist da the generative grammar kondu varar that is based on the idea that all humans have an innate language capacity idu enna solludha appdin sonna ella human beings ku என்ன இருக்கும்னா ஒரு 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 இன்னைக்குனா அதுவே ஃப்ரேம் ஆன நமக்குள்ளேயே நம்மையும் அறியாம ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு லாங்குவேஜ் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் மனுஷனுக்குள்ள தானாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் இஸ் அ தியரி ஆஃப் கிராமர் தட் ஹோல்ட்ஸ் தட் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இஸ் ஷேப் பை அ செட் ஆஃப் பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் தட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பிரெயின் அண்ட் ஈவன் பிரசன்ட் இன் த பிரெயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் சில்ட்ரன் அதாவது உலகம் முழுக்க இருக்க எல்லா ஹியூமன்ஸ்க்கும் இந்த ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் தானா ஜெனரேட் ஆகுது தானா உருவாகுது ஒரு இன்னேட்டா மனுஷனுக்குள்ள அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் திஸ் யூனிவர்சல் கிராமர் அக்கார்டிங் டு லிங்குவிஸ் லைக் சாம்ஸ்கி கம்ஸ் ஃப்ரம் அவர் இன்னேட் லாங்குவேஜ் ஃபெக்கல்டி லாங்குவேஜ் ஃபெக்கல்டி வந்து உள்ளேயே இருக்குது லாங்குவேஜ் பத்திய ஒரு ஐடியா மனுஷனுக்கு எப்படி உள்ளுணர்வு மாதிரி உள்ளேயே இருக்கு அதுதான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியா மூலமா நோவம் சாம்ஸ்கி யூனிவர்சல் கிராமர் இருக்கு எல்லா ஹியூமன் பீங்ஸ் குள்ளையும் அது இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாரு இந்த ஹியூமன் அந்த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஒரு லாங்குவேஜோட பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்றது தான் வந்து ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் லிங்குவர்ஸ் ஹூ ஸ்டடி ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பெர்ஸ்பெக்ட் பிரஸ்கிரிப்டிவ் ரூல்ஸ் பிரஸ்கிரிப்டிவ் ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அது என்னன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா கிராமர்ல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்ப ட்ரான்ஸ் சின்டெக்ஸ்ல படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்ல அது அது எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் என்ன பண்ணாது இட் டசன்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த இப்போ டெஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இதுவே தேர்ட் யூனிட்ல இருக்கும் அதை நான் டீச் பண்ணிருப்பேன் டெஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர் பிரஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர்லாம் ஸோ அதுல நான் சொல்லியிருப்பேன் பிரஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர்ங்கிறது ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் டெஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர் வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணாது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நம்ம கொலோக்கியலா பேசுறோம் இல்லையா அதுதான் டெஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர் பிரஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர்ங்கிறது ரொம்ப அப்படியே இலக்கண பிள்ளை இல்லாம பேசுறது தான் பிரஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர் அப்ப இந்த பிரஸ்கிரிப்டிவ் கிராமரை ஜென்ரேட்டிவ் கிராமர் வந்து அவ்வளவா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஏன்னா மனுஷ பொதுவா பிரஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர் எல்லாம் பேசுறது இல்லை அடித்தளம் <laughs> Sentences or grammatical or ungrammatical. 
ஆசிரியர்கள் தீஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் ரிவீல் த ரூல்ஸ் தட் கவர்ன் ஹவு த லாங்குவேஜ் இஸ் யூஸ்ட் இப்போ ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரா இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கிராமர் கத்துக்கிட்டு தான் கிராமர்ல தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது இப்ப தமிழ்லயே நல்லா பேசுறவங்க கிராமரே கத்துக்காம தான் நிறைய பேர் வந்து பேசுவாங்க அவங்களால தப்பா பேசுறது ஈஸியா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இப்ப இங்கிலீஷ்லயுமே அந்த நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் பிரிட்டன்ல இருக்கிறவங்க இங்கிலீஷ வந்து கிராமர் கத்துக்காமலே நீட்டா பேசுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தப்பா ரைட்டா இப்படி பேசலாமா இது தப்பு இல்லையா அப்படிங்கறதுலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கிராமர் கத்துக்காமலே தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க தீஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் ரிவீல் த ரூல்ஸ் தட் கவர்ன் ஹவு த லாங்குவேஜ் இஸ் யூஸ்ட் சோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் பத்தி சொல்லுது ஒரு யூனிவர்சல் கிராமர் உள்ள இருக்கு அப்படிங்கறத அது வந்து பிரதிபலிக்கிறது அமையுது த மெயின் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் இஸ் தட் ஆல் ஹியூமன்ஸ் ஆர் பார்ன் வித் அன் இன்னேட் கெப்பாசிட்டி ஃபார் லாங்குவேஜ் அப்போ ஜெனரேட்டிவ் கிராமர்ல என்னது மெயினா அப்படின்னு சொன்னா எல்லா ஹியூமன்ஸ்க்கும் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஓகே அவங்க எல்லாருமே பறக்கிறப்போ ஒரு இன்னேட் கெப்பாசிட்டி ஃபார் லாங்குவேஜ் இருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே லாங்குவேஜ் பத்தி ஒரு ஐடியாவோட தான் மனுஷன் பறக்கிறான் அப்படிங்கறது தான் and that this capacity shapes the rules for what is considered as correct grammar in a language adu da grammar la adu da vandu pinnal la enna pannudhu grammar la correction la solludhu or native speaker a irundha podum grammar therinjikkanum avasiyam illa ana avangalukku andha sentence formation la vandrum appo or innate language structure or basic structure manushan kullaye uruvagudhu abindra mari unga solranga the idea of an innate language capacity or a universal grammar is not accepted by all linguists ana ella moliyil valnargalu ஏத்துக்கிறது கிடையாது இந்த இன்னேட் ஸ்ட்ரக்சர் லாங்குவேஜ் எப்பவுமே கத்துக்கிறது தான் அது தானா உருவாறுது கிடையாது அப்படின்னு தான் நிறைய சொல்றாங்க சம் பிலீவ் டு தான்ட்ரரி தட் ஆல் லாங்குவேஜஸ் ஆர் லேர்ன் and therefore based on certain constraints in the in those lare na solvanga language kattukatham venum ella language adu native tongue ga irukatum vera tongue ga irukatum ella adu proper ah dhan kattukranga appdin solravangalum irukanga so idhu dhan generative grammar ipo generative grammar syntax na enna language pathi or sentence formation pathi detailed ah padikiradha syntax appdin paathutom generative grammar appdina generative grammar appingiradhu manushanukku ullukullaye or grammatical structure innate language faculty இருக்குது அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் இந்த விஷயத்தை ஆரம்பிச்சு வைக்கிறது நாவும் சாம்ஸ் சாம்ஸ்கி ஓகே சோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த போர்த் யூனிட்ல அடுத்தடுத்த எபிசோட்ல இந்த யூனிட்ல இருக்க வேறு சில விஷயங்களும் கத்துக்கலாம் ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளேஷன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ் பிரெஸ் தி பெல் ஐகான் ஃபார் கண்டினியூஸ் நோட்டிபிகேஷன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி